சங்கர் அவர்கள் வி எம் ஆறுமுகம் அவர்கள் வி எம் ஆறுமுகம் அவர்கள் என் சரவணன் அவர்கள் நிகில் முருகன் அவர்கள் மதுரை ஆர் செல்வம் அவர்கள் கிளாமர் சத்யா அவர்கள் வி பி மணி அவர்கள் திரு ஆனந்த் அவர்கள் துணை தலைவர்கள் கோவிந்தராஜ் அவர்கள் ராமானுஜம் அவர்கள் பொருளாளர் திரு பி யுவராஜ் அவர்கள் பொதுச் செயலாளர் திரு பெருந்துளசி பழனிவேல் அவர்கள் நிறைவாக எல்லாருக்குமே சான்றிதழை ஒவ்வொன்றாக கொடுத்த தலைவர் திரு என் விஜயமுரளி அவர்கள் மேடையை பார்க்கும்போது பழையவர் பழைய ஆளுங்களும் புதிய ஆளுங்களும் உதவியேற்றிருக்காங்க அதை பார்க்கும்போது சந்தோஷமாக இருக்கு அது ஒரு ஹெல்த்தியான இது என்னென்னா இப்போ முழுக்க முழுக்க பழையவர்கள் முழுக்க முழுக்க புதியவர்கள் இல்லாமல் பழையவர்களும் புதியவர்களும் கலந்துருக்கிறது நிச்சயமாக ஒரு ஃபியூச்சருக்கான அடையாளமாக நான் அதை பார்க்குறேன் ஆனால் ஒரு விஷயம் என்னென்னா பத்திரிகை தொடர்பாளர்கள் அப்படின்னு இங்கே போட்டிருக்கு அதில் பல பேரை பல வருஷமாக ஒரே மாதிரி பார்க்குறேன் ஆனால் இடையில் சில பேர் வர்றாங்க எங்கேருந்து வர்றாங்கன்னு தெரியாது அவங்க திடீர்னு எங்கேயோ போயிடுறாங்க அவங்களுடைய எல்லா நிலைகளும் மாறிடுது அவங்கள கேட்டால் அண்மையில் நான் ஒரு அலுவலகத்தில் பார்த்தேன் யாருங்க அவருன்னு கேட்டேன் ஒரு முப்பது லட்ச ரூபா பாக்கி இருக்கு தயாரிப்பாளர் அப்படின்னாங்க அவர் யாருன்னு கேட்டேன் பிஆர்ஓன்னு சொன்னாங்க எப்படி பிஆர்ஓ இந்த இதில் தெரிஞ்சவங்களில் யாரும் இல்லையே அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை அவர் வேற பிஆர்ஓ அப்படின்னாங்க இல்லை எப்படி எனக்கு புரியலை அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை பத்திரிகைன்னு இல்லாமல் இன்னும் வேறு வேறு மாதிரியெல்லாம் இருக்குன்னு சொன்னாங்க அந்த மாதிரியெல்லாம் பல ரூபங்களில் பிஆர்ஓ பிஆர்ஓ பிஆர்ஓன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ப்ரொடியூசர்ஸோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அந்த செட் கூட பிஆர்ஓவாக இருக்காங்க அப்படி கூட இருக்காங்க அப்படியெல்லாம் இல்லாமல் எல்லாத்தையும் ஒரு வழிப்படுத்தி இங்கே ஃபெப்சியோட இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க இவங்களையெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து கொண்டு ஒரு பக்கத்தில் நிறுத்தி இவங்களும் தொழிலாளர்கள் தான் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தி அவங்களுக்கும் வாழ்வு மலர்ற ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்திலேருந்து அவர் வந்திருக்காரு அவர்கிட்டையும் அந்த வேண்டுகோளை வைக்கிறேன் இவங்க எதிர்காலம் நல்லா இருக்கணும் இந்த ஆண்டு இன்னும் சிறப்பாக இருக்கணும் நன்றி வணக்கம் இங்கு வந்துள்ள எங்கள் அழைப்பு ஏற்று இங்கு வந்துள்ள உங்கள் அனைவரையும் முதலில் இருகரம் குவித்து வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம் ஆக்சுவலாக முதல்ல நான் வந்து வரவேற்புரை மேற்கணும் ஆர்வக்கோளரில் கோனா சாரை பேச வச்சுட்டோம் அதுவே எங்களுக்கு ஒரு சென்டிமெண்ட்டாக நல்லதாக தோணுது தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் தென்னிந்திய திரைப்பட வர்த்தக சபை கில்டு அப்புறம் டிஜிட்டல் ஃபிலிம் அசோசியேஷன் இந்த நாலுமே ப்ரொடியூசர் சம்மந்தப்பட்ட அமைப்புகள் இந்த நாலு அமைப்புக்குமே நாங்கள் ஒரு யூனியன் தான் இருக்கிறோம் பிஆர்ஓ பண்ணுறதுக்கு அதனால் முதல்ல அந்த நாலு அமைப்புக்கு நாங்கள் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் ஏன்னா எங்களை வந்து எப்பயுமே சப்போர்ட்டாக இருக்குது இந்த நாலு தான் அது மாதிரி பெப்சி இருபத்தி நாலு யூனியன்களை உள்ளடக்கி இருக்கிற பெப்சியோட தலைமைக்கு நாங்கள் சர்வசாதாரணமாக ஒரு கம்யூனிகேஷன் வச்சுருக்கிறோம் அதுக்கு அங்கே வர்ற நிர்வாகிகள்லாம் எங்களுக்கு ஃபுல்லாக சப்போர்ட் பண்ணுறதுனால பெப்சிக்கு நாங்கள் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குநர்கள் சங்கம் கேமராமேன் யூனியன் எடிட்டர்ஸ் யூனியன் அதே மாதிரி மியூசிக் மியூசிஷியன் யூனியன் அப்புறம் சின்னத்திரை நடிகர்கள் சங்கம் சின்னத்திரை தயாரிப்பாளர் சங்கம் சின்னத்திரை இயக்குநர்கள் சங்கம் அதே மாதிரி கில்டு சம்மந்தப்பட்டவங்க ஸோ எல்லா அமைப்புக்குமே நாங்கள் வந்து பிஆர்ஓ பண்ணிகிட்ருக்குறோம் ஸ்டண்ட் யூனியனாக இருக்கட்டும் மேக்கப் அண்ட் யூனியனாக இருக்கட்டும் காஸ்டியூம் யூனியனாக இருக்கட்டும் ப்ரொடக்ஷன் பாய்ஸாக இருந்தாலும் சரி ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் யூனியனாக இருந்தாலும் சரி இருபத்தி நாலு இருபத்தெட்டு யூனியன்லேயும் நாங்கள் தான் ஒர்க் பண்ணுறோம் அதனால் நாங்கள் எல்லாத்தையும் இப்போ என்கரேஜ் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் எங்களை எப்படி நீங்கள் ப்ரொடியூசர்ஸ் டெக்னீஷியன்ஸ்லாம் என்கரேஜ் பண்ணுறீங்களோ அது மாதிரி நாங்கள் பண்ணுறோம் ஸோ குறுகிய கால அழைப்பு ஏற்று இங்கே வருகை தொந்தல உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் ஒரு முறை வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இதாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் தலைவர் திரு விஜயமுரளி அவர்களுக்கு தன்னுடைய அன்பின் வெளிப்பாடாக புன்னாடை போத்தி கௌரவிக்கிறார் திரு பெருந்துளசி பழனிவேல் அவர்கள் பொருளாளர் திரு யுவராஜ் அவர்கள் இணை செயலாளர்கள் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு கண்ணு மாதிரி ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்து ஒரு சால்வ திரு குமரேசன் அவர்கள் திரு ஆனந்த் அவர்கள் ஒரு சால்வைக்கு சரியா தான் இருப்பார் ஆனந்த் சார் அடுத்தபடியாக துணை தலைவர்கள் திரு கோவிந்தராஜ் அவர்கள் திரு ராமானுஜம் அவர்கள் இருவரும் வருக 
அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் தென்னிந்திய திரைப்பட பத்திரிகையாளர்கள் என் சங்கத்தில் வெற்றி பெற்ற தலைவர் அண்ணன் விஜயமணியவர்களுக்கும் செயலாளர் பெரு துளசி வல்லன் அவர்களுக்கும் பொருளாளர் யுவராஜ் அவர்களுக்கும் மற்றும் துணைத் தலைவர்கள் இணைச்சியாளர்கள் செயற்குழு அறிவு உறுப்பினர் அனைவருக்கும் மனம் மார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அனைவரும் திரைத்துறங்கள் கருதி பொறுப்போடு பணியாற்ற வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் நான் அன்புடன் வேண்டி விடுபடுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தலைவர் செயலாளர் பொருளாளர் துணைத் தலைவர்கள் மற்றும் செயற்குழு உறுப்பினர்கள் சார்ந்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்தின் சார்பில் வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும் திரையுற திரைத்துறையில் ஏற்கனவே இருக்கும் பொழுது எழுத்து மற்றும் பத்திரிகை துறை மட்டும்தான் மிக முக்கியமாக இருந்தது ஆனால் இன்று அப்படி அல்ல ஊடகங்கள் இணையதள வசதிகள் எல்லாமே வந்துவிட்ட பிறகு விஷுவலாக வந்துவிட்ட பிறகு மக்கள் தொடர்புடைய பணி மிக கடுமையானதாகவும் மிக மிக அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு போக வேண்டிய சூழ்நிலையும் இருக்குது ஆனால் புதிதாக தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிற நிர்வாகிகள் இந்த தளத்தில் இந்த கோணத்தில் பயணிக்க வேண்டியதும் கடமையாகவும் இருக்குது அதே சமயத்தில் உறுப்பினர்களும் சார்ந்த நலன்களை அதுக்கு முன்னெடுத்து கொண்டு போகிறதுக்கு தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்தோட மக்கள் தொடர்பு என்பது மின் பின்னி பிணைந்த ஒரு விஷயம் அதற்கு நாங்கள் முழு ஒத்துழைப்பை தர தயாராக இருக்கிறோம் என்பதை இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்து கொண்டு அனைவருக்கும் மீண்டும் வாழ்த்துக்களை கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் பத்திரிகையாளர் அனைவருக்கும் சங்கத்தை சார்ந்த உறுப்பினர் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இங்கே மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்ற வெற்றி பெற்றவர்கள் போட்டியிட்டவர்கள் அனைவருமே இங்கே இருந்துட்டு ஸோ வெற்றி பெற்ற அனைவர் அனைவரும் என்னுடைய கட்சியின் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு இன்று இன்னும் சனிக்க சனிக்கிழமை என்று மிகப்பெரிய ஒரு போராட்ட காலத்திலே இருக்கலாம் எங்களுக்கும் வெற்றி வாழ்வாதாரம் முக்கியம் தொழிலாளர்களுடைய ஊதியங்கள் முக்கியம் நாங்கள் இதை சின்ன திரையை எதிர்த்து நாங்கள் இதை செய்யவில்லை கள்ளக்கருதுங்க சின்ன திரையே ஏமாற்றக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் வந்து சின்ன திரைக்குள்ளே உள்ளே போகும் உள்ளே போயிட்டு சின்ன திரைக்கு கொடுக்க போடுற சலுகைகளை எனக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சின்ன திரைக்கு எதுக்கு கொடுத்தோம் சில விஷயங்கள் எல்லாமே சலுகைகள் வந்து கட்சியிலிருந்து கொடுத்தது காரணமே என்ன சின்ன தயாரிப்பாளர் ஐம்பது ஆயிரம் ரூபாயில் ஒரு லட்ச ரூபாயில் வந்து ஒரு எபிசோடு எடுக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு உண்டான ஒன்றரை காட்சிட்டு ஒரு காட்சிட்டுன்னு சொல்லிட்டு அது நல்ல சிறப்பாக அமையணுன்ற காரணத்துக்காக தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இது எங்களுடைய தலைவர் ஆர் கே செல்வமணியன் சொன்னதுனால சொன்னேன் இதை பதிவு பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் உங்களை பொறுத்தவரை எங்களுக்கு ஸ்டெப்ஸை பொறுத்தவரை எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை ஆனால் யாரோ ஒருத்தர் நூறு ஆயிரம் கோடி சம்பாதிக்கிறவனும் சினிமாவை விட பத்து மடங்கு செய்யக்கூடியவனுக்கும் அந்த சலுகைகளை கொடுப்பதற்கு நாங்கள் தயாராக இல்லை என்பதற்காகவே வருகின்ற சனிக்கிழமை அன்று மிகப்பெரிய ஒரு ஆர்வாட்டம் நடத்த இருக்கின்றோம் நடிகர் சங்கத்துக்கு கடிதத்தை அனுப்பிவிட்டோம் தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கும் அனுப்பிவிட்டோம் நிச்சயமாக அத்துணை பேர் ஒத்துழைப்போடும் நம்மளுடைய மக்களுக்கு நிலையான ஒரு வருமானமோ நிலையான தொழிலோ வாழ்வாதாரம் சிறக்க வேண்டும் என்று அதற்காக இந்த போராட்டம் நடந்தோம் அதற்கு பத்திரிகையாளர் அனைவருமே வந்து நிச்சயமாக மீனாட்சின் ஒருத்தர் இருக்காங்க அவருக்கு அவர் மூலமாக தான் தினமர்கள்லாம் ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டுருக்காங்க அதனால் நிச்சயமாக எல்லோரும் சேர்ந்து பெரிய பெரிய மக்கள் இருக்கீங்க நிச்சயமாக கட்சியோட வாழ்வாதாரம் சிறக்க உங்களுடைய ஒத்துழைப்பும் உழைப்பும் தேவை என்று கூறிக்கொண்டு நன்றி தெரிவித்தும் கைப்பற்றுகிறேன் முதல்ல எங்கள் யூனியனில் சில கட்டுப்பாடெல்லாம் வச்சுருக்கிறோம் எப்படின்னா எங்கள் படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற பிஆர்ஓ கிட்ட குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டு வருஷம் உதவியாளராக வேலை செய்யணும் அதில் உதவின்னு பிஆர்ஓ உதவின்னு அஞ்சு படம் பேர் வந்திருக்கணும் ஸோ ரெண்டு வருஷம் கழித்து அது வந்து பதினெட்டு வயசுலேருந்து முப்பத்தி மூணு வயசுக்குள்ளே தான் அஸ்டாண்டாக சேர முடியும் முப்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ளே வந்து அவங்களுக்கு அந்த ரெண்டு வருஷம் முடிஞ்சோன்னா காடு தருவோம் அதுக்கப்புறம் அவங்க அஞ்சு படம் தனியாக வேலை செஞ்சால் தான் ஓட்டு போடலாம் பத்து படம் வேலை செஞ்சானே எலெக்ஷன் அன்னைக்கலான்னு சொல்லியிருக்கோம் இதுக்குள்ளே அவன் தாக்கு பிடிச்சி இருந்தானா வாழ்க்கையில் பெரியால் வரலாம் இல்லைன்னா வந்து அவங்க பாதியிலே போனவங்களாம் இருக்காங்க அடுத்து ஒரு பத்து பேர் எங்கள் இதில் சேர்றதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறாங்க ஏன்னா நாங்கள் வந்து இந்த கட்டுப்பாடு இல்லைன்னா இன்னும் நிறைய பேர் வந்திருப்பாங்க ஆனால் அதே சமயம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் பிஆர்ஓன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாடல் கோஆர்டினேட்டர்லாம் பிஆர்ஓங்கிற பேரில் வர்றாங்க அந்த திரைத்துறையில் இருக்கிறவங்க தான் நீங்கள் வந்து எங்களை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அவங்களுக்கு வேலை கொடுக்கலாமா வேணாமல் நீங்கள் இந்த நேரம் எங்களுக்கு உதவி பண்ணிங்கன்னா அது மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் இது திடீர் 
மகா என்று வைக்கப்பட்ட விழா எங்கள் தலைவர் செயலாளர் இருவருமே ஊரில் இல்லை ஏன்னா நாங்கள் வேறு ஒரு வேலையிலிருந்து அந்த வேலையை விட்டு விட்டு ஓடி வந்தோம் ஏனென்றால் இந்த சங்கத்தின் முக்கியம் எங்களுக்கு தெரியும் பெரும் நியூஸ் ஆனந்தன் அவர்கள் சித்ராலயாவில் பிஆர்ஓ பணிபுரிந்த போது நானும் பணிபுரிந்தவன் அன்றிலிருந்து டைமண்ட் பாபுக்கு நல்லாக தெரியும் ஆனால் யார் மீதும் இது நட யாரும் வந்து சென்று இந்த தவறை செய்ய வேண்டும் என்று செய்யவில்லை இவர்கள் காம்பேரிங் செய்யும் போது லிஸ்ட் பிரிப்பேர் ப்ரிப்பேர் செய்து கொள்ள வேண்டும் அவங்க செய் செய்ய மாட்டாங்க அது ஏன் செய்யறதுன்னு தெரியல சொல்லி நான் அவர் வந்து சொல்லியிருக்கார் நம்பி சொல்லியிருக்கார் பத்து தடவை சொல்லியிருக்கார் நெக்லிஜென்ஸ் ஆகிடுச்சு பரவாயில்ல உங்கள் சங்கம் வலிமையான சங்கம் அத்தியாவசியமான சங்கம் ஏன்னா உலகம் பூரா ஒவ்வொரு அரசாங்கத்துக்கும் நாலாவது எஸ்டேட் ப்ரஸ் தான் ப்ரஸ் இல்லைன்னா முடியாது எதுவுமே ப்ரஸ் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதனால் உங்களுடைய ஒவ்வொரு அசைவும் உங்களுடைய உங்களுடைய மற்றும் செயல்பாடுகளும் எங்களுக்கு அவசியம் தேவை அதனால் நாங்கள் உங்களை மறக்க மாட்டோம் நீங்களும் எங்களை மறக்கக்கூடாது அதனால் நமது நட்பு என்றென்றும் தொடரும் என்று சொல்லிக்கொண்டு நடந்த இந்த சிறு அசம்பாவிதத்துக்கு மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டு மீண்டும் இதுபோல் நடக்கக்கூடாது என்று உங்கள் எல்லோரையும் கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்
எங்களுக்கு உறவுரை நான் நான் பேசுனா பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஏன்னா நிறைய பேர் டைம் ஆயிடுச்சு அதனால சொல்றேன் வாழ்க வளர்க வெற்றி பெறுங்க வாழ்த்துக்கள் பொதுச் செயலாளர் திரு பெருந்துளசி பழனிவேல் அவர்கள் பசி திரு தனித்திரு விழித்திரு இதன் சுருக்கம் தான் பதவி அது இங்க இருக்கிற எல்லாருக்குமே பிறந்தோம் அதற்கு ஒரு பலத்தை கைத்தட்டுங்கள் உங்க தமிழ்நாடு பத்திரிகை சார்பில் புதிய நிர்வாகிகள் அனைவருக்கும் பாராட்டுக்கும் வாழ்த்துக்கும் தெரிவித்துக்கொள்ளும் நன்றி வணக்கம் பதவியேற்றுக் கொண்டு பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து கலைஞர்களுக்கும் சேலமாரார் தொழிலாளர்கள் சார்பாகவும் என் குடும்பத்தின் சார்பாகவும் என் உப்பு வட்டாரங்கள் சார்பாகவும் வழி புரிந்து உங்கள் வாழ்த்துக்களோடு என் வாழ்த்துக்களை நினைத்து அவர்களுக்கு என் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நிகழ்ச்சியை கூப்பிடும் போது நான் சேலத்தில் இருந்தேன் நேற்று தான் சேலம் போனாங்க போத்தீஸ் ஃபுல்லாக கார்டன் போட்டு போத்தீஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் இது ஒரு சால்வ நிகழ்ச்சி மாதிரி இருக்குது இந்த சால்வு போத்துற நிகழ்ச்சி மாதிரியே இந்த இந்த நிகழ்ச்சியில் தான் என்னாலையும் சால்வு போத்த முடியலங்கிற பிரச்சனையில் வந்திருக்கு இது பிரச்சனையாகவே நீங்கள் பார்க்காதீங்க அவங்களும் தாங்களும் சீக்கிரம் உங்களுக்கு சால்வு போடணும்னு ஆசைப்பட்டுருக்குறாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை இதுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ கொடுத்து வச்சுருக்கணும் அதில் நாங்கள் இங்கே சேலாரார் நிறுவனத்துக்கு இது கிடைச்சிது மிகப்பெரிய இது நானும் ப்ரொடியூசிங் பண்ணியிருக்கேன் படம் போயிட்டுருக்கு அடுத்த வருஷம் உங்கள் கூட நானும் இணைந்துக்குவேன் ஒரு காலம் தொழில் அதிபராக இருந்தவர் நடிகர் ப்ரொடியூசர் அந்த மாதிரி பேரெலாம் உங்கள் மூலமாக எனக்கு புண்ணியத்தில் கிடைக்க போகுது நம்ம நிறுவனம் எந்த நிறையா நான் கூட நேற்று ஒரு பத்திரிகை சொன்னேன் ஏன் சினிமா தொழிலுக்கு வந்திருக்கேன் என்னை மொத மொதல் அறிமுகப்படுத்த ஒரு இயக்குனர் ஏவை என் பாரே ராஜா அவர்கள் இப்போ வேல்பர் பாரம் படத்தில் நடிச்சிட்டு இருக்கேன் எனக்கு நடிக்க நேரம் இல்லை அது சொல்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது போயிட்டுருக்கு நிறைய பேர் உதவுணுங்கிறதுக்காக தான் நான் நடிக்கிறேன்னு சொன்னேன் தொடர்ந்து உங்கள் கூட பணியாற்றி ஒரு காலத்தில் சேலமான நிறுவனம் மிகப்பெரிய ஒரு சிறப்பான ப்ரொடியூசிங்கில் வருவேன் நிறைய படங்களை இருக்கும் முடிந்த உதவிகளை செய்வோம் உங்களோடு இணைந்து பணியாற்றுவதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நம்ம சாருக்கு ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் எனக்கு விஜயமுரளி சாருக்கு ஆமாம் துளசி சாருக்கு பழனிவேல் துளசி பெருந்துளசி பழனிவேல் சார் அவர்களுக்கு யுவராஜ் அவர்களுக்கு ராமஜனர் அவர்களுக்கு என் நண்பர் முகிலம் நல்ல போல் இருக்குது என்னன்னு தெரியல இந்த முதல்ல நல்ல பெரிய தலைவர்களே அருமையாக காணல நண்டம் நண்டமாக வந்திருக்கிறாங்க நான் தான் ஒரு கமெண்ட் கூட சொன்னேன் என்னையா வாழ்ந்து முடிச்சு நல்லா இருந்தீங்கன்னு வரல நல்லா படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்களேருந்து ரெண்டு சின்ன சின்ன ஆளுங்களாக பாவம் தான் அவங்கள வாழ்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு இதுதான் இந்த தமிழ் திருவிழத்தில் இருக்கிற பகுபாடு இது ஒளியினோம் இது மிகப்பெரிய துறை பத்திரிகை துறை அது ஆணி வேறு உணர்ந்தைகளால் மட்டும்தான் அந்த வேறு தெரியும் இது தப்பு எல்லாம் வந்து அவங்கள நல்லபடியாக வாழ்த்திருக்கணும் நானும் நிறையா நிகழ்ச்சியில் கலந்துருக்கேன் எனக்கும் டயட் தலைவர் யாருன்னு தெரியும் அந்த பொறுப்பில் இருக்கிறீங்க மற்ற துறையில் இருக்கிற எல்லாரும் அந்த முதுமையானவர்கள் இதை புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்காங்க அவங்கள அது வருத்தத்துக்கு தான் செய்தி நீங்கள் அதை பற்றி பத்திரிகை கவலைப்பட மாட்டாங்க அது ஒரு காலத்தில் அதனுடைய பலனும் அவங்க கையில் இருக்கிறது அனுமதிப்பாங்க ஆனால் இந்த பொறுமையான நிகழ்ச்சியில் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து சேலமாக நிறுவனத்து வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றி 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 வணக்கம் என்ன வாழ வைத்த தமிழ் மொன்னி மணிவனை நீங்கள் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் சார் வெரி சப்போர்ட்டாக இருப்பேன் நான் உங்களுக்கு தேங்க்யூ சார்